മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഗതര ദേശത്തെ ഭൂതബാധിതരെ ഭൂതബാധിതർ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു റിയൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വന്ന് കാണുകയുള്ളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മാർക്സ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ ഫൈവിലും ലൂക്ക് എയ്റ്റിലും ഒരു ഡിമോണിയക്കിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മ മെൻഷൻ ചെയ്തുള്ളൂ മത്തായി രണ്ട് ഡിമോണിയക്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ ആ ഒരു ഹൗ ഹി ഹാഡ് മേഴ്സി യോൺ യു അതിന്റെ ആ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തില് നമ്മള് വിചാരിക്കും ഓ നമ്മളൊക്കെ വളരെ വെൽ സിവിലൈസ്ഡ് വെൽ കൾച്ചേർഡ് വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അതുപോലെയുള്ള ഫാമിലീസിലൊക്കെ ജനിച്ചു വളർന്നു ഈ ഒരു ഡിമോണിയൊക്കെയായിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അത്ര മോശക്കാരനൊന്നും അല്ല എന്നായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് സ്വതവേ തോന്നുന്നത് എന്ന പൗലോ സപ്പോസ് ഹി വാസ് ബ്ലെയിംലെസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലോ എക്സ്റ്റേണലി ഹി വാസ് ബ്ലെയിംലെസ് എന്നാണ് ഫിലിപ്പീൻസ് ത്രീ സിക്സിൽ പൗലോസ് തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് ആ പൗലോസ് തന്നെ റോമൻ സെവൻ എയ്റ്റീനിൽ പറയുവാണ് ഇൻ മീ ഇൻ മൈ ഫ്ലഷ് നത്തിങ് ഗുഡ് വെൽസ് എന്റെ ജഡത്തിൽ യാതൊരു നന്മയില്ല അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഭൂതബാധിനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ജനിച്ചു വളർന്ന അതേ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മളും ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കാട്ടിലും വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നിരിക്കാം ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ആ മനുഷ്യന് തന്നെ തന്നെ ദുരാത്മാക്കൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് മാജിക് ഓക്കൽട്ട് സോസറി വയജ ബോർഡ് അതൊക്കെ അതുപോലൊക്കെ ഉള്ള ചില ഡിമോണിക് വേൾഡിനെ തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇവൻ ഐഡൽ വർഷിപ്പ് ആൻഡ് അതുപോലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വെറുപൊരു ഐഡൽ വർഷിപ്പ് അല്ലാതെ ആ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഡയറ്റീസിന് തങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യർ പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ദുരാത്മാവ് മനുഷ്യനെ പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീമൺസ് പൊസസ് എ മാൻ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഫിൽസ് എ മാൻ അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡീമൺ പൊസസ് ആൻഡ് ടേക്ക് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഡിസൻ പൊസസ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വെൻ ഹി കംസ് He is the God Almighty, the triune person, third person of the triune God. He comes and uh, he gives us uh, choice again. He does not take away our self-control, but rather he gives us more control. He gives us more self-control. That's why we have Galatians 5, 22-23, in the Parishadatma, we have to say, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith and faithfulness, gentleness, self-control, Indriya Jayam, Atma Niyandrana. Parishadatma, we have to say self-control in the Parishadatma. ഈ ഡീമൺ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല് ആ സെൽഫ് കൺട്രോളും കൂടെ അങ്ങ് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വാസ് ലിവിങ് ഇൻ ടൂംസ് ആൻഡ് മ്യൂട്ടിലേറ്റിംഗ് ഹിംസെൽഫ് നമ്മൾ ആ ഫിഫ്ത് വേഴ്സിൽ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേ ഹി വാസ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേ ഹി വാസ് സ്ക്രീമിംഗ് അമ്മ ദ ടൂംസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ മൗണ്ടൻസ് ഗാഷിംഗ് ഹിംസെൽഫ് സെൽഫ് മ്യൂട്ടിലേറ്ററി ബിഹേവിയർ സെൽഫ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ബിഹേവിയർ ഈവൻ സൂയിസൈഡൽ പാര സൂയിസൈഡൽ ബിഹേവിയർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്രം ദ ലോഡ് ഇപ്പൊ ഒരാൾ തന്നെ തന്നെ ഹർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫ്രം ഗോഡ് ജീസസ് പറഞ്ഞ എന്താ ജോൺ ടെൻ ടെന്നിൽ Uh, the thief comes to steal kill and destroy the impulse to kill yourself or others suicide or homicide or even to hurt yourself hurt your body by cutting your body so we are in utri excessive mental tension when the body uh, skin and the hair to cut him but after relaxation but that is not the way god intends a man to relax himself but anganeke ulla pala tarathilulla pala behaviors and karyangal okay is not from the lord it is from the thief who came to steal kill and destroy but jesus says i came to give you life and life in abundance avar mattaalu dathilekku kondu povanengil nammale anga nammude soul neyum kuda eternal dathilekku kondu povanana pisaaja shramikkunnu enna kartavu namukku nithya jeevane jeevaniyum samarthamaayi jeevaniyum tharuvana kartavu vannirikkunnu appa avaru കർത്താവിന്റെ ഒരു വിടുതലിന്റെ ഒരു കാര്യം ആ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈനോ നമ്മളാരും തന്നെ ഇതുപോലെ ഡീമൺ പ്രൊസസ്ഡ് ആയിരുന്നിരിക്കില്ല പക്ഷെ വിവേർ ഇൻ ദ ഡാർക്ക് റെലം അന്ധകാരത്തില് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പീറ്റ് ടു നയൻ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു നമ്മളെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചു വന്ന ഫസ്റ്റ് പീറ്റ് ടു നയനിൽ നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സദ്ഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഹ്യൂ ഹസ് കോൾഡ് യു ഔട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് വിവേറിന്റെ ഡാർക്ക് ഡൊമീൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല ബിലീവേഴ്സിന്റെ മക്കളായിട്ട് ജനിച്ചാൽ പോലും ടിൽ വി ആർ ബോൺ അഗീൻ വിവിർ ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് കർത്താവിന്റെ ഒരു ജീവൻ നമ്മളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ കർത്താവിന്റ
യു ആർ നോട്ട് എ പീപ്പിൾ അറ്റ് ഓൾ ബട്ട് നൗ യു ആർ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഇപ്പോഴും കരുണ ലഭിച്ചവ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് കരുണ ലഭിക്കാത്തവർ ഇപ്പോഴും കരുണ ലഭിച്ചവർ തന്നെ യു ഹാഡ് നോട്ട് റിസീവ് മേഴ്സി ബട്ട് യു ഹാഡ് റിസീവ് മേഴ്സി നമുക്ക് പുകഴാനൊന്നും ഇല്ല കർത്താവ് ദാനമായിട്ട് തന്നു നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനും കർത്താവിനെ നമ്മളെ എനേബിൾ ചെയ്തു നമ്മളൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ പാട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും കർത്താവ് ആണ് എല്ലാം ആദ്യം മുതലേ ഒടുക്കും വരെ എല്ലാം ചെയ്തത് നമുക്കൊന്നും സോ ദറ്റ് നോ ഫ്ലഷ് വിൽ ബോസ് ബിഫോർ ഗോഡ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് കുറിന്ത്യൻസ് വൺ ട്വന്റി നയനിൽ പറയുന്നത് പോലെ കർത്താവ് ഏറ്റവും ഹീനമായതും കുലഹീനമായതും ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായതും ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു ജഡത്തിനും കർത്താവിന് മുമ്പാകെ പ്രശംസിക്കാനൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ സോജി പറഞ്ഞു കേട്ടതുപോലെ ആ ഒരു ആ മനുഷ്യനെ ആ മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു നന്ദി ആ ഒരു ആദ്യ സ്നേഹം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കണം എന്നെ രക്ഷിച്ച ആ എന്റെ അരുമനാഥന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലവ് കർത്താവിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ദാഹം നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പം അതിന്റെ കാരണം ഹി ന്യൂ ഹൗ മച്ച് ദ ലോഡ് ലവ് ഹിം ആൻഡ് ഹൗ ദ ലോഡ് ഡെലിവേർഡ് ഹിം ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഫൊഗറ്റ് ദ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം ഹിസ് ഫോമ സിൻസ് അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പീറ്റ് വൺ നയൻ എടുത്ത് വായിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ബിക്കം ബ്ലൈൻഡ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഇഫ് യു ഫൊഗറ്റ് യുവർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം യുവർ ഫോമ സിൻസ് നമ്മൾ പൂർവകാലങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നു ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ പൂർവകാല പാപങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം അയ്യോ നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ എന്തെല്ലാം പാപങ്ങളിലായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് തരിച്ച് ഇന്ന് കണ്ടംപ്റ്റാവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ സെക്കൻഡ് പീറ്റ് വൺ നയൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ പാപങ്ങൾ ഓർക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ ആ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് കത്താവ് ശുദ്ധീകരിച്ച ആ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം അപ്പൊ ഈ ആ ഒരു ഈ ഒരു ഡിമൺ പ്രോസസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ആ ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നീട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സില് താൻ എങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്ന കർത്താവിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി തീർത്തു ആ ഒരു എത്ര നന്ദിയായിരിക്കും തന്റെ മുമ്പിലത്തെ പാപങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം മറന്നവൻ എങ്ങനെ ആ കുരുടനാണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പിരിച്വലി നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയി പോകും ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ് ആയി പോകും ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഇടുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ദൂരെയുള്ള ഇറ്റേണൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷണം അങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മയോപ്പിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്തോ അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലതിന്റെ ഇപ്പം ഇന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് വൈറസ് ആണ് അതിന്റെ റൂട്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻ എന്ന് പറയുന്ന കണക്ക് ഇതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ് ആയി പോകുന്ന സ്പിരിച്വലി ബ്ലൈൻഡ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ് ആയി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാരണം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ പല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്ത് പല റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് ഞാൻ ആ ഒരു കർത്താവ് എത്രമാത്രം എന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ഞാനും ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു നമ്മളെ വെട്ടിയെടുത്ത പാറയിലേക്ക് നോക്കുക എന്ന് ഐസയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ ഒരു വേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഒരു നമ്മൾ എവിടെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളെ ഐസയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലോട്ടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഫ്രംബിസ് യു എ ഹ്യൂൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു പദം നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ലിസൺ ടു മീ യു ഹു പേഴ്സ് യു റൈറ്റ്സ്നെസ് ഐ സേ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിന്റെ ഫസ്റ്റ് വേഴ്സ് ഹു സീക്ക് ദ ലോഡ് ലുക്ക് ടു ദ റോക്ക് ഫ്രം വിച്ച് യു എ ഹ്യൂൺ നിങ്ങളെ വെട്ടിയെടുത്ത പാറയിലേക്കും നിങ്ങളെ കുഴിച്ചെടുത്ത ഖനി ഗർഭത്തിലേക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കുവൻ എന്നുള്ളൊരു നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആ ഒരു നന്ദി നിറയാൻ നന്ദിയാൽ എന്നുള്ള തിങ്ങുന്നതിൽ നമ്മൾ പാടുന്നത് പോലെ കർത്താവ് എത്രമാത്രം ഇപ്പം എന്നെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു വിഗ്രഹരാധിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കർത്താവിനെ അറിയാതെ അങ്ങനെ ആയിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എത്രമാത്രം കരുണ കാണിച്ചു ലോഡ് ഐ എം സോ ഫുൾ ഓഫ് ലവ് ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് എസിക്കിയൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയം കാണുമായിരിക്കും അതായത് ഒരു കുഞ്ഞിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുക കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് അത് രക്തത്തിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരു കണ്ണിനും ദയ തോന്നാതെ എസിക്കിയൽ സിക്സ്റ്റീൻ എഹസ്കിയിൽ
അതെന്തുമായിരിക്കും അല്ലെ ഓൾമോസ്റ്റ് അങ്ങ് മുങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പക്ഷെ അവിടെ ഒരാൾ തലയണം വെച്ച് കിടക്കും ആരാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്കത്തിൽ തലയണം വെക്കുന്ന കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് തലയണം വെച്ച് തുടങ്ങിയ അവിടെ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്കത്തിൽ അസ്ലീപ്പ് ഓൺ ദ കുഷൻ നമുക്ക് ദൈവം തരുന്നു ഇപ്പൊ ചിലർ ഇങ്ങനെ അസറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് തലയണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയല്ല കർത്താവ് തലയണം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു തലയണം ഉപയോഗിച്ചു നമ്മുടെ തലയണം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് തലയണയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പരാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കംഫർട്ട്സ് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ അതിനോടൊന്നും അഡിക്റ്റഡ് ആവാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല കർത്താവ് തലയണം ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ പക്ഷേ അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കാട്ടും വലിയ കാര്യം ശിഷ്യമാർ പരാതിപ്പെടുന്നു ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പെർഷ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിനക്ക് എന്താ കെയർ ഇല്ലേ നശിച്ചു പോകുന്ന വിചാരം ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഹഷ് ബി സ്റ്റിൽ ബി സ്റ്റിൽ നോ ദാറ്റ് ഐ എം ഗോഡ് സാം ഫോർട്ടി സിക്സ് ടെൻ മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവം എന്ന് അറിഞ്ഞു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ബി സ്റ്റിൽ എന്ന് ഇവരോടും പറഞ്ഞു ഇവരുടെ പരാതി വെറുവെറുപ്പിന്റെ ഗെയില് വിൻറ്റും ഇവരുടെ പരാതിയും വെറുപ്പിന്റെ വെറുവെറുപ്പിന്റെയും ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒന്ന് അടങ്ങണം ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിനോടും ലിറ്ററായിട്ടുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റിനോട് കർത്താവ് അടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് വൈവേസ് നിങ്ങൾ എന്താ പേടിച്ചു പോയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തില് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസിയില്ല യു ഡു സ്റ്റിൽ ഹാവ് നോ ഫെയ്ത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരെ ഒന്ന് ചെറിയൊരു റബ്യൂക്കുന്ന അവരെ ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഒരു ഷെയ്ത്തിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് കിൻഡിൽ എഫ്രഷ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കർത്താവിന്റെ ആ ഒരു സ്നേഹവും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് താണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ ഗതരദേശത്തേക്ക് ഗരാസിൻസ് അതാ ഒരു ഡെക്കാപ്പോളിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇസ്രായേലിന്റെ ഇസ്രായേൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ജീസസ് മാപ്പ് നമ്മുടെ ബൈബിളിന്റെ ഒക്കെ പുറകിൽ കാണുമായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഗലീലിയയിലുള്ള നസ്രയത്തിലെ കർത്താവ് വളർന്നത് ഗലീലിയിലുള്ള കാനയിലെ കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ആ ഗലീലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് അതിന്റെ അപ്പുറമുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡെക്കാപ്പുളിസ് കാണുന്നത് ഈ ഡെക്കാപ്പുളിസിലാണ് ഈ ഗതരദേശമുള്ളത് ഗലീലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് സദേൺ പാട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് യഹൂദിയ യഹൂദിയിലാണ് ജെറുസലേമും ബത്ലഹേമും ഒക്കെ അവിടെ ഉള്ളത് കർത്താവ് കടലെല്ലാം കിടന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പോയതും ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ടൂംസിലായിരുന്നു ഹി വോസ് നമ്മളിപ്പോ ലൂ എയ്റ്റ് ഇതേ പോർഷൻ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്ന നോട്ട് ഇൻ ഹോം എന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഴ്സ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്ക് എയ്റ്റിന്റെ ട്വന്റി സെവൻത് ട്വന്റി സെവൻത് വേഴ്സിൽ എ മാൻ ഫ്രം ദ സിറ്റി ഹു വാസ് പോസസ് വിത്ത് ഡീമൺസ് ഹു ഹാഡ് നോട്ട് പുട്ട് ഓൺ എനി ക്ലോത്തിങ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം യു നോ ഡീമൺസ് ഓൾവേസ് വോൺസ് ടു ടേക്ക് വിത്ത് എ ക്ലോത്തിങ് നമുക്കറിയാം ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ഓഫ് ഏഡൻ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പം ദേ സൂഡ് ഫിഗ് ലീവ്സ് ഫിഗ് ലീവ് ഫിറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയും ആ ജെനസിസ് ത്രീയില് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ലോയിൻ കവറിങ്സ് ഫോർ ദം പക്ഷെ കർത്താവ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനാഡിക്വേറ്റ് ആണ് ജെനസിസ് ത്രീ സെവനിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് ദി സ്യൂട്ട് സ്വീഗ് ലീവ്സ് ടുഗർ ആൻഡ് മീഡ് ദംസസ് ലോ ഇൻ കവറിങ്സ് പക്ഷെ കർത്താവിന് ഇത് മനസ്സിലായി ഇത് ഈ വെയിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ചുരുണ്ട് വാടി പോകും ഇതൊന്നും പോരാ ഇവർക്ക് കവർ ആവാൻ വേണ്ടി ഇവരെന്തായാലും പാപം ചെയ്തു എന്നാ കർത്താവ് എന്താ ചെയ്തേ ജെനസിസ് ത്രീ ട്വന്റി വണ്ണിൽ ദ ലോഡ് മെയ്ഡ് ലോഡ് ഗോഡ് മെയ്ഡ് ഗാമെന്റ്സ് ഓഫ് സ്കിൻ കർത്താവ് അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് കർത്താവാകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ അവിടെ അറുത്ത് കുഞ്ഞാടിന്റെ ഗാമെന്റ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് നീതി എങ്കിൽ തന്നതെന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് ഗാമെന്റ്സ് ഓഫ് സ്കിൻ ഫോർ ആഡം ആൻഡ് ഇസ് വൈഫ് ആൻഡ് ക്ലോത്ത് ദം ഗോഡ് ക്ലോത്ത് ദം ഇപ്പൊ ഈ അച്ഛനമ്മമാര് കൊഞ്ചു പിള്ളേരെ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ ആദാവിനെ അവയെ ആര് അത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് ക്ലോത്ത് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ച ആരാന്ന് ചോദിച്ചാല് ദൈവം തന്നെയാണ് ദൈവം ആദാവിനെ അവയെ ക്ലോത്ത് ചെയ്തു എന്ന് എവർ സിൻസ് ദ ലോഡ് ക്ലോത്ത് ആഡം ആൻഡ് ദീവ് ദ ഡെവിൾ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ടേക്ക് അവേ ദ ക്ലോത്ത്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഫാഷൻ വേൾഡ് ആൻഡ് സിനിമ വേൾഡ് ആൻഡ് ദ എന്റർടൈൻമെന്റ് വേൾഡ് പോർലി ക്ലോത്ത് ആയിട്ട് പോർലി ക്ലാഡ് ആയിട്ട് ദ ഡെവിൾ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ടേക്ക് അവേ ദ ക്ലോത്ത്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഇതിനെ പക്ഷെ നമ്മള് ദൈവചനത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മെത്തി ടു നൈനില് എസ്പെഷ്യലി സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് മോഡസ്റ്റ്ലി ഡ്രസ്ഡ് ആയിരിക്
യഥാർത്ഥ ദൈവം നമ്മളെ ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കാനാ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആൾക്കാര് ഭവനങ്ങൾ വിട്ട് റിബില്യസ് ആയിട്ട് ഈവൻ മുടിയനായ പുത്രം ഭവനം വിട്ട് റിബില്യസ് ആയിട്ട് പോയതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ ഗോഡ് മേക്സ് എ ഹോം ഫോർ ദ ലോൺലി ഹി ലീഡ്സ് ഔർ ദ പ്രസ്നേഴ്സിന്റെ പ്രോസ്പെറിറ്റി ഉള്ളി ദ റിബില്യസ് വെൽ ഇൻ എ പാസ്റ്റ് ലാൻഡ് കൈൻ ഒരു വാണ്ടറായി തീർന്നത് അവന് അവനെ റിബിൽ ചെയ്ത് പോയപ്പോഴാ ജെനസിസ് ഫോറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കെയിന്റെ കാര്യം അപ്പം സോ ദിസ് പേഴ്സൺ ബിക്കോസ് യു അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദി ഡീമൺസ് ഈ ഡീമൺസ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോളൻ ഏഞ്ചൽസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദി ഏഞ്ചൽസ് റെവലേഷൻ ട്വൽവ് ഫോറിൽ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദി ഏഞ്ചൽസ് ആണ് ഹോളവേ ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മളോട് വായിക്കുന്നുണ്ട് അവർ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാർസ് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദി ഏഞ്ചൽസ് ഡീമൺസ് ആയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു എൻകറേജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്ങ് ടൂ തേർഡ് ഇപ്പോഴും ഏഞ്ചൽസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഡീമണെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ട് സോ വൺ ഇസ് ടു ടു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യുനോ ദ ഏഞ്ചൽസ് ആ മിനിസ്റ്ററിംഗ് സ്പിരിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹിബ്രൂസ് വൺ ഫോർട്ടീനിൽ വായിക്കുന്നത് എന്ന് ഇപ്പൊ ഡീമൺസ് പല ഹാവക്കും പല കൺഫ്യൂഷനും ഒക്കെ പലയിടത്തും ഉണ്ടാക്കാനും ഈവൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഹോംസിലും പലയിടത്തും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും പക്ഷെ നമുക്ക് വി ഹാവ് അതോറിറ്റി ഇൻ ജീസസ് നെയിം ടു ബൈൻ ദാറ്റ് ബൈൻ ദാറ്റ് ബോണ്ടേജസ് ബൈൻ ദാറ്റ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഡെവിൾ വി ക്യാൻ ബൈൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഡെവിൾ നമ്മൾ അത് മാത്യു എയ്റ്റീനിൽ മാത്യു എയ്റ്റീൻ്റെ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിലൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെവിളിന്റെ സെൽഫ് കോട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടാം സ്വർഗമാണ് മൂന്നാം സ്വർഗം ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഗുരുദൻസ് ട്വൽവിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഹെവൻസ് ഡിക്ലെയർ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്ന് സാം നയൻറ്റീനിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ഹെവൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കരുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹെവൻറെയും സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഹെവൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ഹെവൻസ് ആണ് ഡെവിളിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഹീ ഇസ് ഇൻ ദ ഹെവൻ ലീസ് വി ഹാവ് ബാറ്റിൽ അഗൻസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസ് പവേഴ്സ് ഇൻ ദ ഹെവൻ ലീസ് എന്നാണ് എഫ് എസ് എൻ സിക്സ് ട്വൽവിൽ വായിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഡെവിളിന്റെ ചില വർക്കിംഗ് ഈ ഭൂമിയിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ സോഴ്സ് ഒറിജിൻ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഹെവൻ ഓൾസോ വിൽ ബി ബൗണ്ട് നമ്മൾ ആ മനുഷ്യനെ ഡെവിളിന്റെ ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ വിടുവിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ആ കെട്ടുകളല്ല സ്വർഗത്തിൽ ആ സെക്കൻഡ് ഹെവൻ ലീസും ഹെവൻ ലീസിലും അത് അഴിഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പം ഹി വാസ് നോട്ട് ലിവിങ് ഇൻ എ ഹൗസ് ബട്ട് ഇൻ ടൂംസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ലൂക്കിന്റെ തന്നെ ലൂക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി നയൻത്തിൽ ഹി വുഡ് ബി ഡ്രിവൺ ബൈ ദ ഡീമൺ ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട് വാട്ടർലെസ് പ്ലേസസിലാണ് ഈ ഡീമൺസ് ഇതുപോലെ യുനോ വാണ്ടർ വേ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേ ലൂക്ക് ലെവന്റെ ട്വന്റി ഫോർ വായിക്കുമ്പം ഒരു ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കിട്ട് ഏഴ് ഭൂതത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം കർത്താവ് പറയുമ്പം ഈ ഡീമൺസിന് ഡീമൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി റെസ്റ്റ്ലെസ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ആണ് ജീസസ് പറഞ്ഞ ഐ വിൽ ഗീവ് യു റെസ്റ്റ് മാത്യു ലെവൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡീമൺസിന് എന്താ ഇല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്റ്റ് ഇല്ല അവർ ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആക്കാൻ നോക്കും ലൂക്ക് ലെവൻ ട്വന്റി ഫോറില് അൺക്ലീൻ സ്പിരിറ്റ് ഗോഡ്സ് ഗോസ് ഔട്ട് ഓഫ് എ മാൻ വാട്ടർലെസ് പ്ലേസസ് നമ്മൾ മുമ്പേ ഡെസേർട്ട് എന്ന് വായിച്ചു സീക്കിംഗ് റെസ്റ്റ് തണുപ്പ് തേടി എന്ന മലയാളം ബൈബിളിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനാപോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് പദം അതിന് തണുപ്പെന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല മറിച്ച് റെസ്റ്റ് എന്നാണ് ആ അനാപോസിസ് തന്നെയാണ് കർത്താവ് യു ഷെൽ ഫൈൻ റെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ സോൾസ് നിങ്ങളുടെ പ്രാണന ആത്മാവിനെ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്ന മലയാളം ബൈബിൾ പക്ഷെ പ്രാണന ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്ന കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണ്ട മാത്യു ലെവൻ ട്വന്റി നയനിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു എന്താ യു ഷെൽ ഫൈൻ റെസ്റ്റ് അനാപോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അതേ പദം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ലൂക്ക് ലെവൻ ട്വന്റി ഫോറിലും അതുപോലെ തന്നെ മാത്യുവിന്റെ ഇതേ പോർഷൻ തന്നെ മാത്യു ട്വൽവ് മാത്യു ട്വൽവിന്റെ ഫോർട്ടി തേർഡ് വേഴ്സിലും വാട്ടർലെസ് പ്ലേസ് സീക്കിംഗ് റെസ്റ്റ് അവിടെ എല്ലാം ഈ അനാപോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റ് എന്ന് കുറിക്കുന്ന പദം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്യു ലെവൻ ട്വന്റി നയനില് കർത്താവ് നമുക്ക് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റെസ്റ്റ് അത് തന്നെ അത് തേടിയാണ് ഈ ഡീമൺസ് നടക്കുന
പിറ്റിലേക്കാണ് സാത്താനെ അവസാനം റെവലേഷൻ ട്വന്റിയില് വെളിപാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തില് വൺ ത്രീ വേഴ്സസിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഏഞ്ചിൽ വന്ന് സാത്താനെ ഡെവലിനെ ചെന്ന് ഈ ബോട്ടംലെസ് പിറ്റിലോട്ട് ഇടുന്നത് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സിൽ അപ്പൊ ഈ പിറ്റിലോട്ട് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അയക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സമയത്തിന് മുമ്പ് അയക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലജിയോൺ ലഗിയോൺ എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രീക്ക് പദവാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആശ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബോഡി ഓഫ് സോൾജിയേഴ്സ് ലഗിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ബോഡി ഓഫ് സോൾജിയേഴ്സ് Uh, whose number differed at different times. Augustus in the time, 6,826 men were in the body of soldiers in the legio. That was 6,100 foot soldiers, 726 soldiers who were in the body of soldiers. റയത്തിലധികമുള്ള സോൾജിയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കൂട്ടം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലഘുവനാണ് അത്രയ്ക്ക് ഒരു മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മാത്യൂര് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ ഞാൻ പിതാവിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് ലഘു പന്ത്രണ്ടിലേറെ മോർ ദാൻ നമ്മുടെ മാത്യു ട്വന്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ കർത്താവ് തന്നെ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ കൻ നോട്ട് അപ്പീൽ ടു മൈ ഫാദർ മാത്യു ട്വന്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ and he will not he will at once put at my disposal more than twelve legions or legions of angels. അപ്പൊ അത്രയും ഇപ്പൊ ഈ ലഗിയൺ ഡിമൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ലഗിയൺസ് ഓഫ് ഏഞ്ചൽസ് അതർ ഇൻ ഹെവൻ കർത്താവിന് വേണമെങ്കിൽ അത്രയും ലീജിയൻസ് ഓഫ് ഏഞ്ചൽസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു മോർ ദാൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത്രയും ഏഞ്ചൽസിനെ പഴയ നിയമത്തിലൊക്കെ ഏഞ്ചൽസ് വന്ന് ആർമിയെ സ്ട്രക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ മരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഡീമൺസിന്റെ ഇത്രയും വലിയ നമ്പർ ഈ ഒരു മനുഷ്യനിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗ ഹി വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എന്നുള്ള ഹിസ് ഫ്ലൈറ്റ് അത്ര ഒരു പത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലുള്ള ഒരു ആളുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കണം അതുപോലെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചും ഇപ്പം ഡൂക്ക് എയ്റ്റിൽ ഒരു വെള്ളം വെച്ചുകൊണ്ട് മാർക്ക് ഫൈവിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹം ഡീമണൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വേഴ്സിൽ ഹി ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഡൗൺ അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഹിവ വേർ ഹിവ സിറ്റിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ അതെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ ഗോസ്ബിൾസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് വായിക്കുമ്പം ചില ഗോസ്ബിൾ റൈറ്റേഴ്സ് ചില കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതും ചില ഗോസ്ബിൾ റൈറ്റേഴ്സ് അത് ദൈവം തന്നെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു സോ ദ വിൽ ബി ഡിലിജൻറ്റ് ഇൻ കമ്പയർ ഇൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിഗ് ഔട്ട് ട്രഷേഴ്സ് ഫ്രം ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് ടു ഹൈഡ് തിങ്സ് പ്രോബ്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്ലോറി ഓഫ് കിങ്സ് ടു Uh, uh, you know, take it out, explore it out. And we have Proverbs 25.2. Now, in Luke 8, the 35th verse, the 35th verse, Luke 8.35, uh, they found the man from whom the demons had gone out, sitting, sitting down, where? At the feet of Jesus. I really, you know, when I was born in Luke 8.35, I didn't touch it. 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 നമ്മളെ ലൂക്ക് എയ്റ്റിൽ ഇത് വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് രണ്ട് അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ ലൂക്ക് ടെൻ തേർട്ടി നയനിൽ മേരി ഓഫ് മെദിനി സിറ്റിംഗ് ഇൻ ജീസസ് വീറ്റ് മേരി ഓഫ് മെദിനി സിറ്റിംഗ് ഇൻ ജീസസ് വീറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ അതിന് മുമ്പേ കർത്താവിന്റെ കാലത്തിൽ ഇരുന്ന കർത്താവിനെ കേട്ട ഒരാളുണ്ട് അത് ആരാന്ന് ചോദിച്ച് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് പേര് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കർത്താവിന് രണ്ടാമത്തെ ഒരെങ്കിലും മനസ്സിലാവും യു ഡോ നോ ഹിസ് നെയിം പക്ഷെ ആ ഒരു എക്സ് ദിമോണിയാക്കായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ഒരു സഹോദരൻ സിറ്റിംഗ് ഡൗൺ അറ്റ് ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ജീസസ് ക്ലോത്ത് ക്ലോത്ത് ക്ലോത്തിങ് ഒക്കെ മറ്റേ ഡെവിൾ ആയിരുന്നു ഹി വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് എവേ ദ ക്ലോത്തിങ് വെൻ ദ സെൻസസ് കം വിൽ ബി പ്രോപ്പർലി ക്ലോത്ത് മോഡസ്ലി ക്ലോത്ത് ആൻഡ് ഇൻ ഇസ് റൈറ്റ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ദേ ബി കെയിം അഫ്രൈഡ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഫേബിയൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ല ദേ ബി കെയിം അഫ്രൈഡ് അതായത് അതിനു മുമ്പ് അവര് ഈ ഡീമൺ പോസ് സ്റ്റാൻഡിനെ കാണുമ്പം അവരെ അടുക്കാൻ അവർക്ക് ഭയമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് കണ്ടപ്പോഴും അവർക്കൊരു വല്ലാതെ ഭയം ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവര് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് ദ സറൗണ്ടിങ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്ന പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ആൾക്കൂട്ടമൊക്കെ വന്ന് ദേവി ഗ്രിബ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഫിയർ തേർട്ടി സെവൻ ദിവസത്തിൽ ലൂക്ക് എയ്റ്റ് തേർട്ടി
we might uh, we might love money and material things and we might want to use people rather than loving people and use money and material things namle ulta ayittu poganadhu sadhyathe undu adha logathinte value system adana namle jadathile ulla oru oru love for material things and money and adu adu porulla karyangal namde flesh la ullada appo aa oru people were like that and kathave കർത്താവ് അവിടെ ആ ഞാൻ ദൈവപുത്രനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളെ എന്താ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോകത്തില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് കർത്താവ് അവിടെ തർക്കിക്കാനും വാദിക്കാനും നിൽക്കുന്നില്ല ഹി വാസ് ഹി വാസ് സച്ച് എ ജെന്റിൽ മാൻ കർത്താവ് ആഷ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇൻ നോക്കിങ് അറ്റ് ദ ഡോർ ആൻഡ് ഇഫ് യു നോ ഇഫ് യു ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ഐ വിൽ കം ഇൻ ആൻഡ് ഡൈൻ വിത്ത് യു എന്നാ റെവല്യൂഷൻ ത്രീ ട്വന്റിയിൽ പറയുന്നത് കർത്താവ് അതുപോലെ ആരെയും നമ്മൾ യുനോ ഡീമൺ ആണെങ്കിൽ ആ സെൽഫ് കൺട്രോൾ എടുത്ത് കളയുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈവൻ ഗോഡ്ലി പീപ്പിൾ വിൽ ഓൾവേസ് ഗീവ് എസ് ഫ്രീഡം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൾട്ട് ലീഡേഴ്സും ഈവൻ സീറ്റ് ആൻഡ് വർഷിപ്പേഴ്സും കൾട്ട് ലീഡേഴ്സും ഈവൻ സോ കോൾഡ് ക്രിസ്ത്യൻ കൾട്ട് ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ അവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജനത്തെ അവരുടെ കൂട്ടത്തെ അങ്ങ് അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് അങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ സമയത്തില് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല സോ ദാറ്റ് യുനോ അവരുടെ കൺട്രോളിൽ തന്നെ ആൾക്കാരെ അങ്ങ് വെക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പക്ഷെ ജീസസ് ഹൗ ഹി ഗീവ് ഫ്രീഡം ടു പീപ്പിൾ ആൻഡ് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് തർക്കിക്കാനും വാദിക്കാനൊന്നും പോയില്ല കർത്താവ് ആ ബോട്ടിലേക്ക് കയറി അപ്പോഴത്തേക്കും യുനോ ഈ ഒരു മനുഷ്യനോട് മാത്രമേ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഗോ ആൻഡ് ഗോ ഹോം ടു യുവർ പീപ്പിൾ നയൻറ്റീൻ ദിവസത്തിൽ മാർക്ക് ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ടു ദം വാട്ട് ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ലോഡ് ഹാസ് ഡൺ ഗോഡ് ഹാസ് ഡൺ എന്ന് ലൂക്കിൽ ലൂക്ക് എയ്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം യേശു ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഇരുപതാമത്തെ വാക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം യേശു ദൈവമാണെന്ന് ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായി ഇവന് ദൈവത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡീമൺസിനും അറിയായിരുന്നു ഡീമൺസിന് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് മനോ പറഞ്ഞതുപോലെ ജെയിംസ് ടു നയൻറ്റീൻ്റെ പറയുന്നത് പോലെ ഡീമൺസ് ഓൾസോ ബിലീവ് ഗോഡ് ആൻഡ് ദി ഷഡ് പക്ഷേ Um, but uh, Jesus was not allowing them to speak. We have Mark 1.34 and we have demons uh, and demons and testimony. He was not permitting the demons to speak in Mark 1.34. We have demons and we have demons and we have demons and we have demons. Matthew 12, 24, he is the ruler of demons. He is the ruler of demons. He is not a person who is not a person who is not a person. He is not a person who 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 is not a person. എന്നാ കർത്താവ് ഈ മനുഷ്യനോട് മാത്രം ബാക്കി എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരോടും പറയരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് എന്തായിരിക്കും ചില അത്ഭുതങ്ങൾ മാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവര് ചെന്ന കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരു എന്നെ ഹീൽ ചെയ്ത ഒരു കർത്താവ് ഒരു ഹീലറിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിറക്കിൾ വർക്കിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയണ്ട ദേ ജീസസ് വോൺ ദേ ലൈഫ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആൻഡ് ദെൻ ദേ ഹാവ് ടു ബി ബിറ്റ്നെസ് ടു ദോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേർത്ത് പക്ഷെ അതുവരെ നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയണ്ട ഈവൻ അസ് എ മാൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വേറൊരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീസസ് എസ് എ മാൻ ഹി ഹംബിൾ ഹിംസ് ഹി ഡി നോട്ട് വോണ്ട് ഇനി പോപ്പുലാരിറ്റി വിത്ത് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ഹിസ് മിനിസ്ട്രി ഹാസ് ടു ബി ഇൻ യുനോ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പോലെ വേണം അല്ലാതെ മനുഷ്യരായിട്ട് ചെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്ന് കർത്താവ് ബേൺ ഔട്ട് ആയി പോകരുത് അപ്പൊ അതെല്ലാം കർത്താവിന്റെ വിസ്തൃത്തിൽ കർത്താവ് ആരോടും പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തോട് പറയാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചെന്ന് വിറ്റ്നസ് ആവാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലൂക്ക് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് വായിച്ചതുപോലെ ഹി വാസ് സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ ലോഡ് സ്ട്രീറ്റ് നമ്മളുടെ ലൈഫും ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയാലും കർത്താവിന്റെ കാലത്തിൽ ഇരുന്ന് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് നമ്മളായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു അതേ ഇപ്പം നമ്മൾ സോജി പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മള് നമ്മളുടെ അതേ ഹോം സിറ്റുവേഷൻസ് അതേ ഹോസ്റ്റൽ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ക്യാമ്പസ് വർക്ക് പ്ലേസ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കർത്താവ് നമ്മൾ വിടും ടു ബി വിറ്റ്നസ് ഓവർ ദേ അവർക്ക് കർത്താവിനെ ഇവര് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന കർത്താവിനെ വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ പലയിടങ്ങളിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചം കണ്ട് അവര് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആവണം ഇപ്പം മനോ ആണെങ്കിൽ ചില സൈക്കാട്രി സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇന്റർഫേസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 
പലയിടങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ ഒരു അനോയിന്റിങ്ങോടെ കർത്താവിന്റെ അതോറിറ്റിയിൽ യഥാർത്ഥ ഡിമോൺ പൊസിഷൻസ് പക്ഷെ ഡിമൺ പൊസിഷൻസ് യുനോ ഡിഫറെന്റ് എന്റിറ്റി ഓൾ ടുഗർ നമുക്ക് പലതും സിമിലർ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് തോന്നും എന്ന ദൈവം നമ്മളെ നമ്മളിൽ കൂടെ അത് കാസ്റ്റൗട്ട് ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് അത് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തില് വിട്ടുപോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ലേഡി സം തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയർ ഓൾഡ് ലേഡി ഷി ഷി വാസ് ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആൻഡ് റീമാരീഡ് ഡിവോഴ്സ് ആൻഡ് റീമാരീഡ് അങ്ങനെ ഫോർത്ത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ അതുപോലെ ഭയങ്കര എന്തൊക്കെയോ വല്ലാത്ത ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കരുതാപ്പള്ളി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള വെല്ലൂരും കരിക്കറ്റിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചില ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഷീസ് വെരി റെസ്റ്റ്ലെസ് ആൻഡ് ഓൾ അങ്ങ് പറ്റാത്ത അങ്ങ് അജിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പം ആക്ച്വലി ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനം അവരോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ മരുന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടൊന്ന് കബോർഡിലോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മരുന്ന് എടുത്തിട്ട് എന്തോ ഉറക്കത്തിന് കാര്യം എന്തോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ആളങ്ങ് മാറിയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ വല്ലാത്ത എന്തൊക്കെയോ ഏതൊക്കെയോ ഭാഷയിൽ ഈ അബ്യൂസീവ് വേർഡ്സ് മാതിരിയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും Uh, after she was delivered she asked me forgiveness for that it was i said no problem yeah so it was the demon who was inside who inside was talking there appo ee pulikathu ingane endakeyo paranju ingane ingane bhangara thorichikkunnathu allenge thodangi appo adu mathramilla ee op table nu parneyale oru rendu moonu aanungal pidicha thana adu pole pongathil adu pole valiya heavy oru oru cupboard avade ende op table ulla pulikathu oru veralu undana oru kai undana nu parneyade ingane ingane pidichu pokki thaadithu vechu and uh, by the lord's grace I, uh, the lord gave me the uh, authority to say <laughs> spiritual authority to say come out uh, in jesus name i tell, tell you to come out of her nu parayum pulikarthi petta thing ingane inganai ingane oru deep breaths and things like that ingane irunu adu kittu pinne normal ayi doctor ingane endha endukyo paranju sorry nu parayum he was she was able to remember what all happened but she was saying that he could not she could not control that those episodes that were being parayum യേശുവിന് നാം തന്നെ വിട്ടുപോയി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ദി ഡോൺ കം ഫോർ ഫോളോ ബൈ ബിലീ യുനോ ദ ആർ ഡൂയിങ് വെൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള വേറെ പല സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മേ ബി അറൌണ്ട് ടെൻ ഓ കേസസ് ഒക്കെ സെക്കൻഡ് പ്രസന്റേഷൻസ് എല്ലാം ഇതുപോലാണെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയരുത് അതൊരു ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആയി പോകും ഈ സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അതിന് ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല ഡിലൂഷൻസും അലിസിനേഷൻസും പല ഡിസോർഡേഴ്സ് ബിഹേവിയർ ഒക്കെ അതിന്റെ പാട്ടായിട്ടുള്ളത് കാണാം പക്ഷെ ഇത് കൂടുതലും ഇതുപോലെ എപ്പിസോഡ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളും പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഐഡൽ വർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഓക്കൾട്ട് ആൻഡ് സോഴ്സറി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഹിസ്റ്ററിയും അങ്ങനെ പല ഇതും ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഡിസേൺമെന്റ് തരണം എന്നാൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് നമ്മൾ ഈ വായിക്കുന്നതൊന്നും ഒരു ഫേവറേറ്റേൽ അല്ല മറിച്ച് ഇന്നും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡീമൺസിനെ കാസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കും ആ ഒരു കർത്താവിനെ നമ്മളെ എനേബിൾ ചെയ്യും നമ്മളെ കർത്താവ് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പ്രകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു നീ അനേകര് ഡാർക്ക്നെസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസ്ത സാക്ഷികളാകാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും എനേബി